ഹായ് ഞാൻ മുകേഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രൗസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമ് മോസില്ല ഒപ്പേര യു സി ബ്രൗസർ ടോർച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രൗസറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗസേഴ്സ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോണുകളിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈറസുകളും മാൽവെയർസും കയറാൻ സാധ്യതകളുള്ളത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിലെ അൺനോൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് കയറി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളറിയില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി അതവിടെ കിടക്കും അത് ചിലപ്പോൾ സ്പൈ ആപ്സുകളായിരിക്കാം ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ വൈറസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ആപ്പുകളും തേർഡ് പാർട്ടി ബ്രൗസേഴ്സ് വഴി നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് കയറാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പലരും പറയാറുണ്ട് വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് കയറാറില്ലെന്ന് പക്ഷെ അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഈ വൈറസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വൈറസ് ഫോർമാറ്റുകൾ ഒരിക്കലും മൊബൈലുകളിലേക്ക് കയറില്ല എന്ന് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വൈറസ് എന്ന വാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ വൈറസ് പോലെ തന്നെ മാൽവെയറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല പല വൈറസിന് തുല്യമായ ആപ്പുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള പല ആപ്പുകളും നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ ആയിരിക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ആപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് കയറുന്നത് അതിനെയാണ് വൈറസ് തുല്യമായ ആപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് വൈറസ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈറസിനെക്കാട്ടിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകളായിരിക്കാം അവ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ഐ എം ഒ എന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കോളിംഗ് ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ബാങ്കിങ് ആപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പുകൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ബ്രൗസേഴ്സ് വഴി നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ കയറുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് കാരണക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ അൺസെൽ ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോം വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൈറസ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്കറിയില്ല ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ തരം വെബ്സൈറ്റുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ആപ്പുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഈ ആപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആഡ് ബ്ലോക്ക് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രൗസറാണ് ഇത് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോസിലയുടെ ഒറിജിനൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലോ യു സി ബ്രൗസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ സെറ്റിങ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് യാഹു ഡോട്ട് കോമോ അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ ആമസോൺ അങ്ങനെ കുറേ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം അടുത്ത ടാബായ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിനകത്ത് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഡിനോ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ആർട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ താഴെ മോർ ബ്ലോക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ടാബ് വേണം ഈ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഡിസേബിൾ ട്രാക്കിംഗ് ഡിസേബിൾ മാൽവെയർ ഡൊമൈൻസ് ഡിസേബിൾ ആൻറ്റി ആർട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് മെസ്സേജ് ഡിസേബിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റിലത്തെ മൂന്ന് ബട്ടൺ ഉറപ്പായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഡിസേബിൾ ട്രാക്കിംഗ് ഡിസേബിൾ മാൽവെയർ ഡൊമൈൻസ് ഡിസേബിൾ ആൻറ്റി ആർട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് മെസ്സേജ് താഴെ കാണുന്ന ഡിസേബിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബട്ടൺസ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മിക്ക സൈറ്റുകളിലും കാണുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ബട്ടൺ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബട്ടൺസ് ഒന്നും കാണില്ല അതും ഡിസേബിൾ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യരുത് അത് എനേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അടക്കുക ഈ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമ്മളെ ഫോണിലേക്ക് വൈറസ് ആർട്സുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് ഏത് വിധേനയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഡിസേബിൾ ആൻറ്റി ആർട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മെസ്സേജുകൾ വഴിയാണ് കൂടുതലും ആർട്സുകൾ അൺവാണ്ടഡ് ആർട്സുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് കയറുകയും അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള ആപ്സുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും പോപ്പപ്സുകൾ മുകളിലോട്ട് വരിക ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അവർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ചില കേസിൽ നമ്മൾ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയും ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിയും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് പോലും അത് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ആർട്സുകൾ വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഈ ആർട്സുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും നമ്മുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാതിരിക്കാനും ഫോണുകളിലേക്ക് ഈ വൈറസ് തുല്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാതിരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ ആർട്ട് ബ്ലോക്ക് ബ്രൗസ് വഴി നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ വെബ് ബ്രൗസറിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ടാബിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡേറ്റ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ബ്രൗസറിലും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾവേസ് ഓൺലി ഓവർ വൈഫൈ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അത് ഡേറ്റ സെർവറിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി ക്ലിയർ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ ന